வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி பாருங்கள் மேலே வந்து செடி சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு மாடி தோட்டத்தில் அது வந்து கொஞ்சம் நாளாக வந்து நான் வந்து மருந்து அடிக்கவே இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய வேலை இருந்தது அதனால் ஆனாலுமே இப்போ நமக்கு வந்து கத்திரிக்காயெலாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிழங்கு வகையெல்லாம் வந்து சூப்பராக வளர ஆரம்பிச்சிக்குது சேப்பங்கிழங்கு அதெல்லாம் பூலாம் வந்து நிறையவே பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வந்து பூச்சி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வேருக்கு ஊற்றுற மருந்து வந்து ஊற்றிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே அடிக்கிற மருந்து அடிக்கலாம் சேப்பங்கிழங்கு பாருங்கள் இந்த களையெல்லாம் வருது பார்த்திங்களா இந்த களையில் ஒவ்வொரு கிழங்கு வரும்போதும் அப்படியே லைனாக களை வர ஆரம்பிச்சிடும் எத்தனோண்டு செடியாக இருந்தது எவ்வளோ பெருசாக வந்துச்சு பாருங்கள் இதுவுமே பாருங்கள் சைடில் சைடில் நமக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் பாருங்கள் இந்த எறும்பு அந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக காய்க்கவும் ஆரம்பிச்சிச்சு குத்து குத்தா இந்த பூவெலாம் பாருங்கள் நல்லா இதுலேயுமே நல்ல பூ இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மண்ணுக்கு போடுற உரம் பஞ்சகாவியம்னு சொல்லிவிட்டு அது வந்து நமக்கு மண்ணில் ஊற்றுறதுக்கு ஊற்றிடலாம் மேலேயுமே தொழிக்கலாம் இருந்தாலும் நான் வந்து கீழே ஊற்றிட்டு வரலாம் மண்ணுலன்னு இருக்கேன் தொட்டிலேயே ஊற்றிட்டு வரலான் இருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த நெல்லிக்காய் செடி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நித்திய மல்லியுமே சூப்பராக பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா கட் பண்ணி ரெண்டாக பிரித்து வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா சூப்பராக வருது பாருங்கள் இது வந்து கொடி வந்து கட்டணும் அது ஒரு வீடியோ நான் தனியாக போடுறேன் இதில் நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா செடி இருந்தால் அதை எடுத்துருங்க இதில் கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம தனியாக போட்டுட்டு போயிடலாம் தனியாக விதையுமே இருக்குது தனியாகவுமே கொஞ்சம் போட்டுட்டு போயிடலாம் இதில் பாருங்கள் இந்த இது புளிச்சிக்கிறேன் நாட்டு புளிச்சிக்கிறேன் நல்லா வந்திருக்கு ஆனால் ஒரு ரெண்டு செடி மட்டும்தான் இருக்குது இது வந்து நம்ம மிஞ்சி போனால் ஒரு தொவையலுக்கு வேணால் ஒரு நாளைக்கு பறித்து தொவையல் வச்சிடலாம் பிறண்டையுமே நமக்கு இது பழைய தொட்டி இதை நான் க்ளீன் பண்ணல ஏன்னா க்ளீன் பண்ணால் உடஞ்சிரும் அப்படின்றதுனால சும்மா இதில் வளர்ந்துட்டு இருக்கட்டும்னு விட்டுட்டேன் நான் இன்னொரு தொட்டியில் வச்சேங்க அது ரொம்ப சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் முல்லை செடி வந்து இப்போ எல்லாமே மொட்டு வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சூப்பராக மொட்டு வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நல்லா பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் மல்லி கொஞ்சம் டல்லாகவே தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ மல்லி சீசன் கிடையாது இல்லைங்களா அதனால் இப்போ பூக்காது இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு தடவை கட் பண்ணி விடுவோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த இலையெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பூச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த இலையை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பூச்சி அடித்ததை எடுத்துடணும் அப்போ நம்ம அடுத்த செடிக்கு வந்து பரவாது அதுக்கப்புறம் இந்த வாழை மரம் சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இதில் வேணுன்றப்ப நான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நல்ல யூஸ் ஆகுது எனக்கு இந்த வாழை மரம் ஏன்னா இல்லைன்னா போய் கடையில் வாங்கணும் இது வந்து நல்லாவே யூஸ் ஆகுது இது வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடணும் ஏன்னா படர்ந்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்குது தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா வளர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடணும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லா கொத்தாக வளரும் போன வாட்டி நான் சொல்லியிருந்தேன் இது என்ன செடின்னு தெரில அப்படின்ட்டு உண்மையிலே இது பூ என்ன பூன்னு தெரில இன்றைக்கி நிறைய பூத்திருந்தது எங்கள் பேத்தி வந்து எல்லாத்தையும் இதை கிள்ளிட்டா அவங்க தோட்டத்தில் பூ பார்த்தாலும்னா பிடுக்க பிடுக்குன்னு கிள்ளிடுவா அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து காய்க்காமலே இருந்தது இப்போ தான் பூ வச்சு ஒவ்வொன்றா காய்க்க ஆரம்பிக்குது அதுதான் இந்த பூ வந்து கொட்டுது இல்லைங்களா அதுக்காக நம்ம மருந்து விடுவோம் காமிச்சிட்டேன்டா பாருங்க அவள் வந்து கத்திரிக்காய் காட்டணுமா இந்த கத்திரிக்காய் பார்த்தோம்னா அவளுக்கு ஒரே குசி கத்து கொத்து கத்தா கா எப்படி பாப்பா காய்ச்சிருக்கு ஆ சொல்லு கை வச்சு காட்டுவா இந்த கத்திரிக்காய் பார்த்தோம்னா அவளுக்கு அவ்வளோ குசி பாருங்க இதை காட்டுங்க அவா இதை காட்டுங்க அவா அப்படிங்கிறாவா அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன்று ரெண்டு செடி வந்து கீரை இருக்குது அதை அப்படியே நம்ம விதைக்கு விட்டுடலாம் அந்த பாருங்க இது வந்து நல்லா விதைக்கு இருக்கு பாருங்க பாருங்க இதெல்லாம் காட்ட சொல்கிறேன் இது வந்து தர்பூசணி சின்னதாக வ கிருமி கிருமி பழம் சின்னதாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது சுரக்காய் பாருங்கள் சுரக்காய் பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கெல்லாம் கொடி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இடமே இல்லாத தொட்டு அப்படியே விட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விதைக்காக விட்டுருக்கேன் இந்த கீரை வந்து சிரிக்கீரை 
சாமிக்கு போற அளவுக்கு பூ கிடைச்சிடும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பூ வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம தை மாசம் வரைக்கும் கவலையே இல்லை நல்லா பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க இந்த வெள்ளைக்கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த பஞ்சகாவியம் ஊற்றணும் அப்படின்னா அடுத்த முறை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக காய்க்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பெருங்காயமும் வந்து ஊற்றணும் இது ஊற்றி ஒரு பத்து நாள் கழித்து பெருங்காயம் ஊற்றலாம் ஒரு லிட்டர் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அது வந்து பாதி போன வாட்டி வந்து அடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு கால் லிட்டர் அளவு தான் இருக்குது நம்ம வந்து இந்த பக்கெட்டில் பாதி இந்த பக்கெட்டில் பாதி கலந்துக்கலாம் பஞ்சகாவியம் வந்து எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்கும் நான் இது வந்து எங்கே வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு விதையெல்லாம் போட்டேன் இல்லைங்களா அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அதை எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ இதை வச்சு இதை கலந்துக்கலாம் மழை பெஞ்சிட்டே இருந்த தொட்டு நான் வந்து சுத்தமாக மருந்து அடிக்கவே இல்லை இப்போ தான் அடிக்க போகிறேன் ஒரு செடிக்கு ஒரு மக்கு அளவு ஊற்றினீங்கன்னா போதும் பாருங்க ரெண்டு பைக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு மக்கு ஊற்றிட்டேன் சில செடிக்கெலாம் வந்து வரல அரை மக்கு தான் ஊற்றினேன் அடுத்த முறை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம மறுபடியும் அடிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வேப்ப எண்ணெயை வந்து கலந்துட்டு மேலே அடிச்சுக்கலாம் பூச்சி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதனால் வேப்ப எண்ணெய் அஞ்சு மொத்தம் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு முப்பது தொட்டி கிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு எட்டு மூடி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இதுக்கு ஒரு பக்கெட் தண்ணி தேவை எல்லா செடிக்கும் நம்ம அடிக்கணும் மோட்டரில் தண்ணி இல்லாமல் போயிடுச்சு பேப்பர் கப் எடுத்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அம்மா ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா குழந்தைங்களுக்கெலாம் இது செஞ்சு கொடுத்தா விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கலன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸாகவே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் கண்டிப்பாக பிஸ்னஸாக பண்ணலாம் எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் அதுக்கு பெயிண்ட்டெல்லாம் அடிக்க முடியல அடித்து அழகு பண்ணி கூட ஒரு ஒரு தடவை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்க இப்போ பூ எல்லாத்தையும் பறிச்சிக்கலாம் சாமிக்கு வைக்கிறதுக்கு அங்கே இதை இப்போ இதில் ஊற்றி நம்ம கலந்துடலாம் நல்லா இதை பம்ப் பண்ணிக்கலாம் பம்ப் பண்ணிட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அங்கே இந்த வேப்பெண்ணெய் வந்து நம்ம தண்ணியில் கலந்து அடித்தோம் அப்படின்னா 
இந்த மேலே பூச்செல்லாம் வருது பாருங்கள் அதெல்லாம் வரவே வராது ரெண்டாவது பூ கொட்டுறதும் கொட்டாமல் நல்லா நமக்கு காய் கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து இயற்கையான முறையில் நம்ம அடிக்கிறது இதுக்கு தனியாக மருந்தெல்லாம் விற்கிறாங்க நம்ம வந்து மருந்தெல்லாம் அடிக்காமல் இந்த மாதிரி இயற்கையாக வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இந்த வேப்பண்ணை வந்து செடிக்கு மட்டும் கிடையாது தலையில் நிறைய பேனு ஈரு அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த எண்ணெயை வாங்கிட்டு வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு நல்லா தலையில் தேய்ச்சிட்டு ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் குளிச்சிங்க அப்படின்னா பேன் வந்து சீக்கிரம் போயிடும் வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் தலையில் பேனே இல்லாமல் ஆகிடும் பாருங்க எல்லா செடிக்கும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த வேப்பண்ணை வந்து கலந்து அடிக்கிறது நீங்கள் எல்லா செடிக்குமே அடிக்கலாம் பூச்செடி காய்கறி செடி இந்த மாதிரி எல்லா செடிக்குமே அடிக்கலாம் இது வந்து ஒன்றும் செடியை வந்து பாதிக்காது உங்களுக்கு ஆனால் எல்லாம் மருந்து அடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா சோப்பு போட்டு கை கழுவிடும் பின்னாடி டப்பிங் கொடுக்குறா பாருங்க என்னோட பேச்சு வந்து கை கழுவுனா கை நாற்று அடிக்காது அதனால தான் சோப்பு போட்டு கை கழுவுறாங்க அப்படின்ட்டு டப்பிங் கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஒரு பத்து நாள் கழித்து காட்டும் போது எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ மண்ணுக்கும் வந்து உரம் மாதிரி ஊற்றியிருக்கோம் மேலே வந்து மருந்து அடிச்சிருக்கோம் பூச்சிக்காக அதனால் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சோன்னே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் வந்து அப்போ வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் காட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள